ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மே நைன்த் இன்றைக்கி என்ன டே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட பர்த்டே ரவீந்திரநாத் தாகூர் அப்படின்னு சொன்னோம் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் நம்மளோட நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் ஸோ இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஆந்தம் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பங்களாதேஷ் இந்த நேஷனல் ஆந்தம் இந்த கண்ட்ரிஸோட நேஷனல் ஆந்தம் வந்து கம்போஸ் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் பிளஸ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ரிசீவ் நோபல் பிரைஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஃபார் ஹிஸ் போயம் கீதாஞ்சலி கீதாஞ்சலி போயம்காக நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியனும் கூட அவங்களோட பர்த்டே தான் இன்றைக்கி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கியான நியூஸில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஐஐடி மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டு ருபீஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் க்ரோர் வந்து ஃபண்டிங் கிடச்சிருக்கோம் மீன்ஸ் ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து கிடச்சிருக்கோம் யார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினி அலுமினினா யார் மீன்ஸ் ஃபார்மர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு கார்பரேட்ஸ் கார்பரேட்ஸ்னா என்ன கார்பரேட் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் க்ரோர் ருபீஸ்க்கு வந்து ஃபண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஐஐடி மெட்ராஸ்க்கு ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் எதுக்காக இந்த ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற கொஷின் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் ஃபார் ரிசர்ச் பர்பஸ் ரிசர்ச்சை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுற விதத்தினாலையும் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் டெவலப் த கேம்பஸ் ஐஐடி மெட்ராஸ் கேம்பஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஃபண்டிங் வந்து கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயரில் இவங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபண்டிங் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் க்ரோர் கிடச்சிருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் க்ரோர் ஸோ இப்போது இதை விட இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதிகமாகிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் க்ரோர் வந்து இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த நியூஸ் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஃபண்ட் கிடச்சிருக்கு record fund vandu kadachirukku so adhu dhaan indha news yaar yaar evlo kuduthirukanga appdin idhila elaborate ah solirukanga idhila kuduthirukanga paarenga rupees 513.38 crore vandu yaar kuduthirukanga appdin paathina alumni students alumni students ellame evlo kuduthirukanga and then rupees 368.19 ரூபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் க்ரோர் வந்து அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ க்ரோர் வந்து கார்பரேட் ஃபண்டிங் கார்பரேட் கம்பெனிஸ் மூலியமாக கிடைச்ச ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் மூலியமா எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ க்ரோர் கிடச்சிருக்கும் அண்ட் தென் ஃபிலாந்திரோபிக் கிராண்ட்ஸ் மூலியமா ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் க்ரோர் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு வந்து செப்பரேஷன் யார் யார் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபிலாந்திரோபிக் கிராண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஃபிலாந்திரோபிஸ்ட் டே அப்படின்னா யாரு ஒரு ஹியூமானிடேரியன் நம்ம சொல்லுவோமா ஹியூமானி டோனர்ஸ் <laughs> பண்ணியிருக்காங்க அதில் நைன் சிக்ஸ்டி வந்து அலுமினி பீப்புள்ட்ட இருந்தும் ஒன் ஒன் டூ வந்து கார்பரேட் பார்ட்னர்ஸ் மூலியமாகவும் கிடச்சிருக்கு இந்த டொனேஷன் ஃபண்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயே அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்ன பர்பஸ்க்காக ஸ்டூடெண்ட்டோட வெல்னஸ்க்காக ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் தென் ரிசர்ச் அண்ட் டெக்னாலஜியை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுற விதமாக இந்த ஃபண்டிங் வந்து கிடச்சிருக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ்க்கு ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபைவ் அது மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் இந்த நியூஸ்ல எதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎம்டிஏ சிஎம்டிஏனா என்ன சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இப்போ சென்னை வந்து ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மெட்ரோபாலிட்டன் அப்படின்னா என்ன கொஞ்சம் பாப்புலர்ஸான சிட்டி மீன்ஸ் அங்கே வெரைட்டி ஆஃப் பீப்பிள் இருப்பாங்க மீன்ஸ் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அந்த டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு சேட்டலைட் டவுன்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறதா இருக்காங்க அதுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து போட்டாச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் சேட்டலைட் டவுன் சேட்டலைட் டவுன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை மாதிரி ஒரு பெரிய ஏரியாவில் ஒ
எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறையா இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொண்டு வர விதத்தில் தான் வந்துட்டு ஒரு ஆறு சேட்டலைட் டவுன்ஸ் வந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எங்கெங்க அப்படின்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மிஞ்சூர் திருமலிசை செங்கல்பட்டு மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் அண்ட் திருவள்ளூர் இந்த பிளேசஸில் எல்லாமே வந்துட்டு சேட்டலைட் டவுன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக இதெல்லாம் இந்த டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ்லாம் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற விதத்துலேயும் அண்ட் தென் இப்போ மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் அண்ட் செங்கல்பட்டு ஸோ இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஸோ வந்துட்டு இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டூரிஸ்ட் ஹப்பாக மாற்றுறதுக்காக இந்த சேட்டலைட் டவுன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க நேற்றுக்கு வந்துட்டு டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரிசல்ட் வந்து வெளியிட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கல்லூரி கனவு அப்படின்ற வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து இனாகுரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடோட சீஃப் செக்ரட்டரி யார் சிவதாஸ் மீனா இவங்க தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இனாகுரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கல்லூரி கனவு இதுலேயே வந்துட்டு நமக்கு நல்லாவே புரியுது மீன்ஸ் இப்போ டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமே வந்துட்டு என்ன கோர்ஸ் பண்ணலாம் என்ன வந்துட்டு டிகிரி எடுக்கலாம் இந்த எந்தெந்த டிகிரிக்கு என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்குது என்ன டிகிரி படித்தா எந்த வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்ற எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமாக தான் வந்துட்டு இந்த கல்லூரி ப்ரோக்ராம் வந்து இனாகுரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கான கல்லூரி ப்ரோக்ராம் வந்து இனாகுரேட் பண்ணியாச்சு அதுதான் இங்கிலீஷ் எடிட்டோரியல் செக்ஷனில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஸ்ரேல் அண்ட் பாலஸ்டைன் பீப்புள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்க இஷ்யூ அதை வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட்காக என்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்ற இஷ்யூ பற்றி தான் இந்த ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியலில் பேசியிருப்பாங்க ஸோ இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஜூபிலண்ட் ஜூபிலண்ட் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸசிவான இல்லை ஒரு கிரேட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸசிவ் ஆர் கிரேட் ஹாப்பினஸ் இந்த கிரேட் ஹாப்பினஸ் நமக்கு எப்போ வரும் ஒரு சக்ஸஸ் வந்து நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கிரேட் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்படின்ற பட்சத்தில் ட்ரீம்ப் அப்படின்னா சக்ஸஸ் இல்லை ஸோ சினானியமாக வந்துட்டு ட்ரீம்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜூபிலண்ட் ட்ரீம்ப் இப்போ அவர்ட் அவர்ஷன் அப்படின்னா என்ன டு ப்ரிவெண்ட் ஒரு விஷயத்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் தடுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அவர்ட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு மீனிங் தரும் ரிப்ரீவ் ரெப்ரீவ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு கேன்சலேஷன் ஆர் போஸ்ட்போன்மெண்ட் ஆஃப் அ பனிஷ்மெண்ட் இப்போ ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணணும் இல்லைனா போஸ்ட்போன் பண்ணும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு ரிப்ரீவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேன்சலேஷன் ஆர் போஸ்ட்போன்மெண்ட் ஆஃப் அ டிசாஸ்டர் ஆர் பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் இந்த ரிப்ரீவ் வேற என்ன வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபெமைன் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வேர்டு தான் ஃபெமைன்னா என்ன ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ஃபுட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ஃபுட்னு சொல்லலாமா எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்கேர்சிட்டி ஸ்கேர்சிட்டினா என்ன ஒரு ஷார்டேஜ் ஆஃப் இப்போ ஃபுட்டு ஷார்டேஜ் இருக்கிறதுனால விச் மெல்லி டு ஹங்கர் அண்ட் ஸ்டாவேஷன் வந்து அதிகமாக ஆகலாம் ஸோ அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் ஃபெமைன் அண்ட் தென் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்வேட் இன்வேட் அப்படின்னா என்ன மீன்ஸ் ஒரு அட்டாக் கொடுக்குறது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்துட்டு என்டர் ஆகிறது அட்டாக் அண்ட் என்டர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லலாமா இன்வைட் பண்ணுறாங்க இன்வேட் வேற என்ன இருக்குது ரூத்லெஸ் இருக்குது ரூத்லெஸ் அப்படின்ற வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன மேர்சிலெஸ் மேர்சியே இல்லாத நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் மேர்சிலெஸ் மீன்ஸ் க்ரூவலாக பிஹேவ் பண்ணுறது ஹார்ஷாக நடந்துக்கிறது இது எல்லாமே வந்துட்டு ரூத்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி செகண்ட் எடிட்டோரியலில் எதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியனோட ப்ரைஸ் இஷ்யூ பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கெண்ட் அப்படின்னா என்ன ரெக்கெண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு கால்குலேஷன் போடுறது இப்போ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் ரெக்கெண்ட் கால்குலேஷன் எஸ்டிமேஷன் இது எல்லாமே மீனிங்ஸாக வரும் 
வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க கர்ப்ஸ் கர்ப்னா என்ன ஏற்கனவே பார்த்து விடுதா டு கண்ட்ரோல் ஆர் லிமிட் டு கண்ட்ரோல் ஆர் லிமிட் இந்த நியூஸ்ல இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்துட்டு சோலார் பவர் ஜென்ரேஷனில் வந்து இப்போ தேர்ட் பிளேஸ் போயிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க தேர்ட் பிளேஸில் வந்து ஜப்பான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஜப்பானை சர்பாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேர்ட் பிளேஸ்க்கு போயிட்டோம் இந்தியா அப்போ இப்போ ஜப்பான் வந்து ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் சோலார் பவர் ஜென்ரேஷனில் இந்தியா ஹேஸ் பிகம் அட்டைண்டு தேர்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கா சைனா இந்தியாலேயே வந்துட்டு சோலார் பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து எங்கே அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் நடக்குது அண்ட் தென் லார்ஜஸ்ட் சோலார் பார்க் இன் இந்தியா எங்கே இருக்குது ராஜஸ்தானில் தான் இருக்குது பாத்லா சோலார் பார்க் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இதுதான் லார்ஜஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் சோலார் பவர் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்துட்டு தேர்ட் பொசிஷன் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க யார் இந்த ரிப்போர்ட் வெளியே சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி அனாலிட்டிக்ஸ் ஏஜென்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி அனாலிட்டிக்ஸ் ஏஜென்சி அப்படின்னா என்ன பார்த்தாலே புரியுது எனர்ஜியை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுற ஒரு ஏஜென்சி ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு குரூப்புன்னு சொல்லலாமா இப்போ குளோபல் எனர்ஜி செக்டார் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துட்டு யார் யார் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணுறா எவ்வளோ எனர்ஜிஸ் வந்து யூசேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் வந்துட்டு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி அனாலிட்டிக்ஸ் ஏஜென்சி அவங்க வந்துட்டு ரிப்போர்ட் படி இப்போ இந்தியா வந்து தேர்ட் பிளேஸ் அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இந்த நியூஸ் ப்ளஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்துட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ பில்லியன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஒன் த்ரீ பில்லியன் யூனிட்ஸ் வேரஸ் ஜப்பான் வந்து ஒன் டென் ஸோ இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காரணத்தினால தான் வந்துட்டு தேர்ட் பிளேஸ் இந்தியா கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வேறு என்ன பாயிண்ட் இருக்குது குளோபலி குளோபலி அப்படின்னா என்ன வேர்ல்டு வைடாக வேர்ல்டு மொத்தத்திலே பார்க்குறச்சில தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் சோலார் பவர் சோலார் எனர்ஜி மூலியமாக டோட்டல் வேர்ல்டுக்கே வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி யூசேஜில் வந்துட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் வி கெட் ஃப்ரம் சோலார் எனர்ஜி அப்படின்றத இது சைனா தான் வந்துட்டு லீடிங்கில் இருக்காங்க சோலார் பவர் ஜென்ரேஷனில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸில் எனக்கு எதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரஜ் சோப்ரா வந்துட்டு ஃபெடரேஷன் மீட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தான் நியூஸ் நீரஜ் சோப்ரா யார் ஜாவலின் த்ரூ பிளேயர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ நீரஜ் சோப்ரா தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஏஷியன் டு வின் கோல்டு மெடல் இன் ஒலிம்பிக்ஸ் அண்ட் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஒலிம்பிக்ஸ்லேயும் சரி வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்லேயுமே சரி நீரஜ் சோப்ரா தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஏஷியன் டு வின் கோல்டு மெடல் கோல்டு மெடல் அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்துட்டு நடக்க போகிற ஃபெடரேஷன் மீட் எங்கே நடக்க இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிங்கா ஸ்டேடியம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன்த் நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் அத்லெட்டிக்ஸ் மீட் வந்து கலிங்கா ஸ்டேடியம் புவனேஸ்வரில் நடக்க இருக்கு ஸோ அதில் வந்துட்டு நீரஜ் சோப்ரா வந்து இஸ் கோயிங் டு பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்றது தான் இந்த நியூஸ் ஸோ இன்னைக்கான நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம